Recensire un iPhone non è mai una cosa da poco, molte sono le aspettative e i punti da dover chiarire a chi è ancora indeciso di acquistare iPhone 7 o meno. Le domande sono sempre le stesse, conviene passare da un iPhone 6S a questo? La batteria è veramente migliorata? Conviene aspettare il prossimo modello? In questa recensione cercherò di distipare più dubbi possibili e rendere la scelta più semplice, andando ad analizzare, come sempre, quelli che sono i pregi e i difetti dell'ultimo gioiellino made in cupertino dopo un mese di intensi test. Iniziamo! Partiamo con uno dei punti più discussi e criticati in assoluto di iPhone 7, il design. Per la prima volta in 9 anni di storia di iPhone, Apple lascia quasi invariato il design per 3 anni di fila. Si chiama iPhone 7, ma a livello di novità estetica sembrerebbe più un iPhone 6 SE. Se non fosse, per i nuovi fantastici colori black e jet black, le antenne posteriori rimosse, fotocamera più grande e rimozione del jack audio, saprebbe di già visto. Anche perché phone factor e misure sono rimaste invariate rispetto al suo predecessore. Detto questo, la rimozione delle antenne posteriori è comunque un miglioramento estetico importante. iPhone, a parere mio, non ha mai avuto un design così minimal e pulito come quest'anno. Ma qui si va ai gusti personali. Le nuove colorazioni nere danno quel tocco di eleganza in più rispetto alle precedenti generazioni, rendendo l'aspetto più omogeneo. Tale da non riuscire quasi a notare dove finisce lo schermo e inizia il corpo in alluminio. Nessun grosso stravolgimento di design dunque, ma un lavoro di perfezionamento del vecchio, forse per concentrarsi maggiormente sul modello del prossimo anno in vista del decimo anniversario del melafonino. La fotocamera di iPhone è da sempre stata il punto di riferimento per tutti gli smartphone della concorrenza, ma da un paio di anni sembrava essere rimasto un po' indietro rispetto ai suoi rivali, soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Questo Apple lo sapeva e finalmente è corso ai ripari con l'iPhone 7. Il nuovo melafonino, nonostante abbia sempre 12 megapixel di risoluzione, acquisisce una nuova apertura focale da 1.8 e questo significa che iPhone 7 riesce a catturare più luce restituendo foto più luminose e meno rumorose, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Il miglioramento si nota soprattutto in notturna appunto, le foto sono decisamente più luminose e cromaticamente più fedeli, inoltre presentano molto meno rumore rendendo la foto più chiara e meno artefatta da distorsioni. Per rendere ulteriormente luminosi le foto in notturna, Apple ha aggiornato anche il suo true-tone flash LED, adesso non più dual, ma quad LED. Anche la fotocamera frontale ha acquisito un importante upgrade e passa da 5 megapixel a 7 megapixel con stabilizzazione dell'immagine, il che renderà i vostri selfie e le vostre videocamate ancora più nitide e dettagliate. Della nuova apertura focale ne beneficia positivamente anche la videocamera, Adesso i video in 4K a Full HD risultano più luminosi anche in condizioni di scarsa luce e se aggiungiamo anche l'inserimento dello stabilizzatore ottica nel piccoletto di casa Apple, non più esclusiva del modello Plus, allora il video di qualità cinematografica è servito. Ovviamente un discorso a parte andrebbe fatto per la fotocamera di iPhone 7 Plus, completamente rivisitata e dotata di doppia lente, una normale e un grandangolo con teleobiettivo capace di fare uno zoom 2x ottico. 10 totali con lo zoom digitale. Oltre allo zoom ottico, che in molti casi risulterà sicuramente utile, il Plus avrà in futuro, con il prossimo iOS 10.1, la possibilità di realizzare immagini con sfondo sfocato, proprio come avviene nelle fotocamere professionali, detto effetto bokeh. E questa forse è la novità maggiore in termini di fotocamere, che distingue i due terminali. iPhone 7 è veloce, molto veloce, grazie al nuovo processore A10 Fusion Quad Core garantisce prestazioni raddoppiate rispetto a iPhone 6, ma non solo, Apple come è solita fare ha saputo sfruttare al meglio i quad core del nuovo processore e ha ideato un sistema per ridurre drasticamente i consumi. I quattro processori lavorano a coppia, due sono dedicate alle alte prestazioni mentre gli altri due entrano in funzione quando non è necessaria molta potenza allo scopo di ridurre i consumi al minimo e risparmiare batteria. Ovviamente nelle operazioni normali di tutti i giorni non noterete tutta questa enorme differenza, ma in operazioni più complesse come il photo editing la differenza c'è e si vede. Anche la GPU è stata potenziata garantendo prestazioni addirittura triplicate rispetto a un iPhone 6. I giochi di ultima generazione scorrono fluidi e senza alcun calo di frame.
La nuova batteria di iPhone 7 è stata pompata a 1960, il che è un importante passo avanti rispetto a quella da 1715 presente nel precedente iPhone 6S. Ma il vero vantaggio aggiunto, come spiegavo in precedenza, è il nuovo processore. Grazie a questi due fattori, il nuovo melafonino risulta essere lo smartphone di cupertino con la migliore autonomia di sempre. Addirittura, secondo Apple, riesce a garantire fino a due ore in più rispetto a iPhone 6S. Uno dei motivi principali per cui ho aspettato tanto a realizzare questa recensione è proprio il test sulla batteria. Prima che l'autonomia raggiunga la massima capacità è necessario un po' di tempo e almeno tre cicli di ricarica complete, da 0 a 100. Dopo i test non posso che confermare il notevole passo avanti fatto da Apple. Arrivo quasi sempre a fine giornata con almeno il 20% di batteria con uso intenso, che ovviamente sono abituato a fare. Ormai riesco anche a raggiungere le 9 ore di utilizzo effettivo, prima di doverlo attaccare alla carica. Un valore aggiunto che da solo potrebbe giustificare il passaggio dei precedenti modelli. Una delle novità meno pubblicizzate e più sottovalutate, il nuovo schermo di iPhone 7 merita un elogio. La qualità di questo display è incredibile, i passi avanti rispetto a iPhone 6S ci sono e si vedono. Pur mantenendo la stessa risoluzione, il nuovo display riesce a stupire grazie a una luminosità maggiore del 25% e si vede tutta, è una gamma di colori P3 ancora più ampia, capace di visualizzare colori con standard cinematografico. Il display è sicuramente una delle caratteristiche che mi ha stupito maggiormente, soprattutto visto la poca pubblicizzazione che Apple stessa ha fatto. Altra novità degna di nota riguarda il nuovo sistema audio, non più mono ma stereo. Per creare l'effetto stereo Apple ha inserito un nuovo altoparlante nel ricevitore delle chiamate e il risultato è più che ottimo. Di certo non è lo stesso che è riuscito a raggiungere con iPad Pro ma il passo in avanti rispetto all'audio mono dei precedenti modelli è evidente. Una delle novità più apprezzate è sicuramente la resistenza ad acqua, schizzi e polvere certificata IP67. La certificazione IP67 garantisce il funzionamento per 30 minuti a un metro di profondità e anche se non ho ancora testato personalmente la cosa, ci sono in giro per il web diversi water test che in realtà attestano una resistenza molto superiore rispetto a quanto dichiarato da Apple. Questa novità però ha per ovvi motivi portato ad alcuni compromessi, uno tra tutti l'eliminazione del tanto amato jack audio. E molti si sono scandalizzati da questa scelta audace di Apple, ma personalmente la trovo la cosa più giusta e ovvia che potessero fare. Ormai la tecnologia si sta spostando sul wireless e le cuffie bluetooth, grazie ai nuovi standard riescono ormai a garantire le stesse prestazioni di quelle con il filo. Se ciò non bastasse, per i più irriducibili, Apple ha comunque dato la possibilità di trasmettere l'audio attraverso il connettore Dock Lightning che promette prestazioni migliori rispetto al classico jack audio. Nella confezione troviamo infatti le nuove cuffie con connettore Lightning e un adattatore jack lightning per collegare le vecchie cuffie. Unica pecca di tutto ciò è l'impossibilità di poter caricare lo smartphone e collegare le cuffie con filo contemporaneamente, anche se esistono già degli adattatori in commercio. Un'altra conseguenza della certificazione IP67 è la riprogettazione del tasto home, adesso finalmente non più tasto fisico ma digitalizzato, il tutto grazie all'implementazione della tecnologia Taptic Engine. Il feeling con il nuovo tasto home all'inizio potrà sembrare strano, ma dopo pochi minuti si riesce subito ad apprezzare il nuovo feedback che riesce a restituire il Taptic Engine. Potrete pure personalizzare l'intensità della vibrazione dalle impostazioni di sistema iPhone 7 ha sicuramente portato diversi vantaggi rispetto alla generazione precedente, ma a meno che non siete degli appassionati potete anche evitare il salto da iPhone 6S a 7 e attendere il modello del prossimo anno che promette diverse novità estetiche in vista del decimo anniversario. Io stesso consiglio sempre di cambiare iPhone ogni due anni, almeno, ma questo ovviamente vale per gli utenti medi che non hanno pretese particolari. Se state considerando invece di effettuare il passaggio da un iPhone precedente al 6, il salto è sicuramente notevole e vale proprio la pena farlo sotto ogni punto di vista. L'ultima categoria è quella di chi non ha mai avuto un iPhone e vorrebbe fare il passaggio da Android. Beh, in questo caso dipende esclusivamente dal vostro budget. Avendo la cifra vi consiglierei di buttarvi direttamente sull'ultimo modello ovviamente o eventualmente su un buon usato di iPhone 6S in ogni caso porterete a casa terminali di ultima generazione che dureranno ancora per molti anni a venire Con questo ho finalmente concluso la mia recensione di iPhone 7 Spero che vi sia stata utile e come al solito vi invito a mettere like, condividere il video e iscrivervi al canale 
Un saluto da Emilio Primavera e al prossimo video. Ciao! Techmania è l'app che ti permette di essere sempre connesso al mondo della tecnologia. Grazie all'app puoi tenerti aggiornato sulle ultime news nel mondo tecnologico e trovarti utili guide, recensioni e offerte esclusive. Scarica l'app gratuita su App Store oppure seguici su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.